उसके बाद आप लोग ये करोगे कि इनको ऐड कर दो माइनस टू जीरो फोर प्लस टेन प्लस वन ट्वेंटी फोर ऐड करोगे माइनस सेवेंटी आ गया फिर एटी फोर माइनस एटी फोर कैंसिल हो गए जीरो टू सेवेंटी सिक्स माइनस थर्टी माइनस वन सेवेंटी सिक्स रिजल्ट होगा सेवेंटी के बराबर सही है उसके बाद आप क्या करो वन ओवर माइनस सेवेंटी को मल्टीप्लाई कर दो इस तरह भी बोल सकते हैं या आप माइनस सेवेंटी को डिवाइड कर दो हर एलिमेंट से तो अगर आप माइनस सेवेंटी को हर एलिमेंट से डिवाइड करोगे तो ऊपर आपके पास वन बच जाएगा यहाँ तो जीरो हो जाएगा और सेवेंटी डिवाइडेड बाई माइनस सेवेंटी माइनस वन के बराबर हो जाएगा मैट्रिक्स इक्वल है कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी आपके पास इक्वल होंगे तो एक्स वन के बराबर आ गया वाई जीरो के बराबर टी माइनस वन के बराबर आ गया सही है अब मैं कुछ टिप्स बता दूं कुछ आपको एक्स्ट्रा नॉलेज दे दूं इस सवाल के एंड पे देखो सबसे पहली चीज़ ये है कि जो आपके बुक में भी लिखा हुआ है क्योंकि बुक आमतौर पर स्टूडेंट पढ़ते नहीं है तो मैंने कहा चलो मैं ही बता देता हूँ कि ए एक्स इक्वल टू बी इसको हम मैट्रिक्स इक्वेशन बोलते हैं सही है और मैट्रिक्स इक्वेशन इसलिए बोला जाता है कि मैट्रिक्स इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होती हैं जिसमें वेरिएबल का मतलब एक्स का मतलब क्या होता है एक मैट्रिक्स होता है सही ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल जो होता है उसका मतलब मैट्रिक्स होता है जैसे एक्स जो है यहाँ कोई एक्स को शो नहीं कर रहा जो हम अलजबरा में लिखते थे टू एक्स थ्री एक्स ये वो वाला एक्स नहीं है ये एक्स जो है वो एक मैट्रिक्स को शो कर रहा है कौन सी मैट्रिक्स है कॉलम मैट्रिक्स है तो ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल जो है वो एक मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है तो उसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स इक्वेशन सही है एक तो एक चीज़ बतानी थी दूसरी ये थी कि साइमल्टेनियस इक्वेशन क्या होती हैं देखो साइमल्टेनियस इक्वेशन या सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन देखो साइमल्टेनियस इक्वेशन या सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन सबको एक ही मानों में बोला जाता है और इसका मतलब ये होता है कि हम ऐसी इक्वेशन जिसका जो सॉल्यूशन निकलता है वो कॉमन सॉल्यूशन निकलता है जैसे और कॉमन सॉल्यूशन निकलता है वो सेटिस्फाई करता है तीनों इक्वेशन को जैसे अगर आप एक्स वाई टी इनकी वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो तो वो सेटिस्फाई करेंगे मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आएगा मैं एक आप लोगों को हल्का सा एक नमूना बता देता हूँ किस तरह आपने पुट करना है क्या करना है कोई भी अपने मर्जी की इक्वेशन पुट कर लेता हूँ जैसे इक्वेशन नंबर टू पुट कर ली सही है टू कंसिडर कर ली तो इसके अंदर वैल्यूज आप पुट करो एक्स की जगह वन पुट कर दो वाई की जगह जीरो और फोर की जगह माइनस वन सही है अगर एक्स वाई टी इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या आनी चाहिए वन के बराबर आनी चाहिए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आनी चाहिए फाइव वन जा फाइव ये जीरो फोर मल्टीप्लाई माइनस वन माइनस फोर सही है फाइव माइनस फोर वन के बराबर है इसका मतलब है ये इसका सॉल्यूशन है ठीक है इसी तरह आप तीनों इक्वेशन में पुट करो आपके पास एक कॉमन सॉल्यूशन आया तो इस तरह इक्वेशन को सॉल्व करना कि आपके पास जो सॉल्यूशन आया वो कॉमन सॉल्यूशन आया तीन इक्वेशन का सही है तो उन टाइप की इक्वेशंस को हम क्या बोलते हैं बोलते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन और सॉल्व भी इनको इसी तरह किया जाता है जैसे पहले आप सॉल्व करते थे मल्टीप्लाई करवा के सब टाइड करके एलिमिनेशन करके मतलब इक्वेशन को सॉल्व करने के तरीके होते हैं ना बाई सब्सटीट्यूशन बाई एलिमिनेशन तो वहाँ भी आपके पास साइमल्टेनियस इक्वेशन हम बोलते हैं और इधर भी साइमल्टेनियस इक्वेशन बोलते हैं तो बोला चल जाता है कि अगर कॉमन सॉल्यूशन तीनों इक्वेशन का तो उसको हम क्या बोलेंगे साइमल्टेनियस इक्वेशन बोलेंगे या हम सिस्टम ऑफ इक्वेशन भी बोलते हैं ये एक आप लोगों को ये चीज़ बतानी थी ये तो आपको था थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज देना था मुझे उसके बाद एक और चीज़ें ट्रिक बता दूँ आप लोगों को कि जैसे मैंने उस वीडियो में भी बताया था आप लोगों को ठीक है वो वीडियो में क्या था सिंपल कि मैंने आप लोगों को बोला था कि जब भी तीन इक्वेशन को आप लोगों ने सॉल्व करना है सही है तो ये तो आपने मैट्रिक्स वाले तरीके से कर लिया बाई दफ एक चीज़ बता दूं, पेपर में ये सवाल लाजमी आता है पेपर में सवाल लाजमी आता है तो बेस्ट तरीका ये है कि हर स्टेप पे अपना आंसर चेक करते जाओ चैप्टर फोर के एंड पे मैं आपको बताऊंगा कैलकुलेटर से आपने डिटर्मिनेंट किस तरह निकालना है कैलकुलेटर से आपने एड किस तरह निकालना है कैलकुलेटर से आपने इनवर्स कैसे निकालना है कैलकुलेटर से आपने सोल्यूशन कैसे निकालना है ये सही तो करना है क्या आप लोग जब चैप्टर फोर एंड हो जाएगा मैं आप लोगों को इन वीडियो बनाऊँगा इस पर सही तो जब डिटर्मिनेंट निकालो तो फ़ौरन आंसर अपना चेक कर लो डिटर्मिनेंट से कि आपका आंसर ठीक है नहीं क्यों क्योंकि सवाल बड़ा है इसमें स्टूडेंट गलती कर देते हैं और अगर आपने डिटर्मिनेंट में गलती कर दी एंड पे आपकी गलती हो जाएगी कहीं आपने एड में गलती कर दी तो एड ज्वाइंट पूरा गलत आ जाएगा इनवर्स गलत आ जाएगा सवाल गलत हो जाएगा आपका सही है तो बेस्ट तरीका ये डिटर्मिनेंट पर कैलकुलेट करो आप कि आपने सही निकाला नहीं फिर पूरा एड निकालो तब कैलकुलेट करो लाजमी किसी एक दो एलिमेंट में गलतियाँ करते हैं स्टूडेंट आमतौर पर तो जिस एलिमेंट में गलती की होगी उसको दोबारा देख लो कैलकुलेटर से मैच करना भाई कैलकुलेटर में एड ये आ रहा है और मेरा ये आ रहा है तो जिस एलिमेंट में फर्क होगा तो आप डायरेक्ट वो एलिमेंट देखना कि हाँ मैंने ये गलती की आपको मिल जाएगी गलती सही है ये टिप्स बता रहा हूँ आप लोगों को स्टूडेंट का आमतौर पर ना पेपर की टिप्स चाहिए होती हैं तो वो बता रहा हूँ
और अगर कोई ज्यादा पढ़ने वाला है जिसको है कि भाई मैं तो करते ही सही हूँ तो उसके लिए फिर ये है कि एंड पे जब पूरा वो सवाल कर ले तो आखिर पे आंसर कैलकुलेटर से वेरीफाई कर ले और जिनको थोड़ा कैलकुलेशन में मसला होता है वो हर स्टेप पे अपने आंसर वेरीफाई करते जाए सही है अब ये जो सोल्यूशन निकालने का बस आखिर चीज़ बता दूँ सोल्यूशन निकालने का मैट्रिक्स वाला तरीका भी होता है कि आप कैलकुलेटर में क्या करो ए इनवर्स को एक मैट्रिक्स ए बनाओ उसका इनवर्स मल्टीप्लाई कर दो एक मैट्रिक्स बी से तो आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा ये मैट्रिक्स के तरीके मैट्रिक्स के तरीके से हम कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हैं एक्स वाई टी की वैल्यू लेकिन वो थोड़ा अजीब सा हो जाएगा मतलब मजा नहीं आएगा उसमें इसका शॉर्ट तरीका मैंने चैप्टर थ्री में आप लोगों को बता दिया वो क्या था पता नहीं आप लोगों को नजर आएगा नहीं मॉडल स्टेप में जाओ सिंपल मॉडल स्टेप में जो फाइव है फाइव पे इक्वेशन थी और टू पे आपके पास तीन अननोन में इक्वेशन थी आपके पास तो टू दबाओगे तो आपके पास तीन इक्वेशन मतलब डाटा फीड करने का ऑप्शन आ जाएगा तो सिंपल क्या करना वो वीडियो देख लेना दोबारा आपके पास आ रही होगी वो लाजमी वीडियो देखना आपको आइडिया हो जाएगा किस तरह सॉल्व करना तो सिंपल नाइन सेवन थ्री पुट करना और कॉन्स्टेंट सिक्स पुट कर देना फिर फाइव माइनस वन फोर वन पुट कर देना फिर सिक्स एट टू फोर ये पुट कर देना ये डायरेक्ट आप पुट करोगे इक्वल का बटन दबाओगे आपके पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी फिर इक्वल दमाना वाई की वैल्यू आ जाएगी फिर इक्वल दमाना टी की वैल्यू आ जाएगी सही है तो इतना गला खुश करने का मकसद ये है कि भाई ये सब कर सकते हो कैलकुलेटर से आप लोग सही है तो लास्ट में पेपर में ट्राई करना अपना आंसर गलत ना करना सवाल आता है ठीक है